আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু সুপ্রিয় ভিউয়ার্স স্বাগত জানাচ্ছি মৃত্যুর পরের জীবনের ধারাবাহিক আয়োজনের তৃতীয় পর্বে আমাদের আজকের এপিসোডে আলোচনা করব কবরের আযাব নিয়ে কেমন হবে কবরের আযাব এই নিয়ে কি বলে গেছেন প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই সব বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা নিয়ে আমাদের আজকের এই ভিডিওটি সাজানো হয়েছে আশা করছি এই ধারাবাহিকের প্রথম দুই পর্বের মতো তৃতীয় এই পর্বটিও আপনার হৃদয়ে স্পর্শ করে যাবে কবরের আজাবের বিস্তারিত জেনে আপনার মনে ভয় ঢুকে যাবে যে ভয় আপনাকে প্রকৃত ইমানদার হিসাবে গড়ে উঠতে সাহায্য করবে তাই প্রতিটা মুসলিমের জন্য অতি গুরুত্বপূর্ণ ভিডিওটি অবশ্যই মনোযোগ সহকারে দেখতে থাকুন একদম শেষ পর্যন্ত তবে মূল আলোচনায় যাবার আগে আপনার কাছে একটাই অনুরোধ আপনি আমাদের চ্যানেলে যদি নতুন হয়ে থাকেন তবে এক্ষুনি আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করে নিন বন্ধুরা কবর মূলত কোনো গর্তের নাম নয় এবং লাশকে যেখানেই দাফন করা হবে সেটাই তার কবর আজাব হবে রুহের ওপর আর দেহ সেই আজাবের কষ্ট ভোগ করতে থাকে তাই দেহ জ্বলে পড়ে ছাই হয়ে গেলেও রুহের ওপর কবরের আজাব হতে কোনো বাধা নেই আর কবরের আজাব হওয়ার জন্য লাশ অবিকৃত অবস্থায় বাকি থাকা জরুরিও নয় বরং আল্লাহ তালা যেমন প্রথমে অত্যন্ত সহজভাবে দেহ সৃষ্টি করেছেন তেমনি লাশের বর্তমান দেহ জ্বলে পুড়ে ভস্ হয়ে গেলেও ওই ব্যক্তির দেহকে পুনরায় নতুনভাবে সৃষ্টি করে আল্লাহ তালা শাস্তি দেবেন যাই হোক আমাদের ধারাবাহিক পর্বগুলোর আলোচনা অনুযায়ী আপনি কবরের রাজাবে শিকার হবার কথা নয় আপনার জানাতের দরজা খুলে দেয়া হয়েছে আপনার কবর প্রশস্ত করে দেয়া হয়েছে আপনার কবরে বইছে সুমধুর বাতাস পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দরতম সাগরের পারে বসে যতটুকু ভালো লাগত তার চেয়ে অনেক গুণ বেশি ভালো লাগায় আপনার অন্তর তৃপ্ত করবে আপনাকে আপনার প্রতি আল্লাহর অসীম অনুগ্রহের কথা স্মরণ করতে করতে আপনি ভাবতে থাকেন সেই সব কবরবাসীর কথা যাদের পরিস্থিতি আপনার চেয়ে অনেকটাই ভিন্ন আপনার মনে পড়ে যায় রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই ওয়াসাল্লামের সেই কথা তিনি কবরের বিভিন্ন ধরনের আজাবের কিছু বিবরণ দিয়ে গিয়েছেন বুখারের হাদিসে আছে একদিন রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই ওয়াসাল্লাম স্বপ্নের মাধ্যমে কবরের আজাবের কিছু দৃশ্য দেখেছিলেন যা তিনি আমাদের শেখানোর উদ্দেশ্যে বর্ণনা করেছিলেন রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই ওয়াসাল্লাম দেখলেন দুইজন লোক এসে তার দুই হাত ধরে জেরুজালামের দিকে নিয়ে যাচ্ছে হঠাৎ তিনি দুইজনকে দেখতে পেলেন এক ব্যক্তি বসে আছে আর আরেক ব্যক্তি লোহার আঁকড়া হাতে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে থাকা সেই ব্যক্তিটি লোহার আঁকড়াটি নিয়ে বসে থাকা ব্যক্তিটির মুখের ভিতর ঢুকিয়ে দিচ্ছিল এবং এমনভাবে টেনে বের করছিল যে সেই ব্যক্তির এক পাশের গাল পুরো ছিঁড়ে বেরিয়ে যাচ্ছিল এরপর সে একইভাবে অন্য পাশে আঘাত করছিল কিন্তু তৎক্ষণাৎ অন্য গালটি আবার ঠিক হয়ে যাচ্ছিল রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই ওয়াসাল্লাম জানতে চাইলেন এই সব কেন হচ্ছে তখন তার সাথী ফেরেস্তা বলল চলুন চলুন অর্থাৎ ব্যাখ্যা পরে হবে এরপর তিনি চিত হয়ে শুয়ে থাকা এক ব্যক্তির পাশে এসে উপস্থিত হলেন তার মাথার কাছে পাথর হাতে এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে পাথরটি দিয়ে তার মাথা চূর্ণ বিচূর্ণ করে দিচ্ছিল নিক্ষিপ্ত পাথরটি দূরে গড়িয়ে যাওয়ার ফলে শুয়ে থাকা ব্যক্তির কাছে তা ফিরে আসতে আসতেই তার মাথা আবার আগের মতো জোড়া লেগে যাচ্ছিল এইভাবে বারবার তার মাথা ভেঙে চুরমার হতে লাগলো রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই ওয়াসাল্লাম আবারও জিজ্ঞাসা করলেন এই লোকটিকে ফেরেস তারা আবারও বললেন চলুন চলুন অর্থাৎ ব্যাখ্যা পরে হবে এরপর তার একটি গর্তে পৌঁছালেন যা অনেকটা তন্দুরের মতো গর্তের ভিতরে আগুন জ্বলছিল এবং সেই গর্তে ছিল অসংখ্য উলঙ্গ নরনারী আগুনটা নিচ থেকে তাদের কাছে ধেয়ে আসছিল আর তারা জোরে জোরে চিৎকার করছিল আবারও রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই ওয়াসাল্লাম তাদেরকে প্রশ্ন করলেন আর ফেরেস তারাও বললেন চলুন চলুন অর্থাৎ পরে ব্যাখ্যা হবে এরপর তার একটি নদীর কাছে এসে হাজির হলেন যেখান দিয়ে বয়ে চলছিল রক্ত সেই রক্তের নদীর মাঝখানে দাঁড়ানো ছিল এক লোক সেই নদীর তীরে একজন দাঁড়িয়েছিল আর তার সামনে ছিল একটি পাথর নদীর মাঝখানের ব্যক্তিটি নদী থেকে বের হয়ে আসার জন্য অগ্রসর হলেই তীরে দাঁড়ানো লোকটি সেই ব্যক্তির মুখ বরাবর পাথর নিক্ষেপ করছিল এতে সে আগের জায়গায় ফিরে যাচ্ছিল এমনভাবে সে যতবার তীরে আসার চেষ্টা করে ঠিক ততবারই তীরে থাকা লোকটি তার মুখ বরাবর পাথর নিক্ষেপ করে তাকে দূরে যেতে বাধ্য করে এরপর নবীজি সাল্লাহ আলাই ওয়াসাল্লাম আরও কিছু বিস্ময়কর দৃশ্য দেখেছিলেন এবং সবশেষে আবারও তিনি যা যা দেখেছিলেন সেগুলোর ব্যাখ্যা জানতে চাইলেন তখন ফেরেস তারা বলল আপনি প্রথমে যে ব্যক্তির গাল ছিঁড়ে ফেলার দৃশ্য দেখলেন সে একজন মিথ্যেবাদী সে মিথ্যে কথা বলে বেড়াত তার বলা মিথ্যে কথা ক্রমাগত বর্ণিত হয়ে দূর দূরান্তে পৌঁছে যেত কিয়ামত পর্যন্ত সে কবরে এইভাবেই শাস্তি পেয়ে যাবে যেই ব্যক্তিকে পাথর মেরে মাথা ভেঙে ফেলা হচ্ছিল সে এমন এক ব্যক্তি যাকে আল্লাহ তালা কোরআনের শিক্ষা দান করেছিলেন কিন্তু সে রাতের বেলায় কোরআন না পড়েই ঘুমিয়ে যেত এবং দিনের বেলায় কোরআন
সেও কিয়ামত পর্যন্ত এভাবেই শাস্তি পেতে থাকবে গর্তের মধ্যে যাদের আপনি দেখেছিলেন তারা ছিল ব্যভিচারী আর রক্তের নদীতে আপনি যাকে দেখলেন সে ছিল সুৎখোর বুখারি এবং মুসলিমের হাদিসে আছে রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই ওয়াসাল্লাম দুটি কবরের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় বললেন এই দুই কবরবাসীদের শাস্তি দেয়া হচ্ছে কিন্তু তারা এমন পাপের জন্য শাস্তি পাচ্ছে যা থেকে বিরত থাকা তেমন কষ্টের ছিল না একজন অন্যের ব্যাপারে নামিমা অর্থাৎ মিথ্যে গল্প রটিয়ে বেড়াত আর অন্যজন প্রকৃতিটাকে সারা দেবার পর নিজেকে ঠিকভাবে ধুয়ে ফেলত না বারজাখের জীবনে চুরি করার শাস্তিও বেশ ভয়ানক বুখারি এবং মুসলিমের আরেকটি হাদিসে বর্ণিত হয়েছে খাইবারের যুদ্ধে রিফাইয়া বানজাইদ নামে একজন দাস শহীদ হন বাকি সাহাবিরা তার প্রশংসা করে বলছিলেন সে তো শহীদের মর্যাদা পেয়ে গেল তখন রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই ওয়াসাল্লাম বললেন সে শহীদ হওয়া সত্ত্বেও এই মুহূর্তে শাস্তি পাচ্ছে একদিন সে একটি ছোট্ট কাপড় চুরি করেছিল সেই কাপড় এই মুহূর্তে আগুন হয়ে তাকে জ্বালিয়ে দিচ্ছে রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই ওয়াসাল্লাম তার ইসরা ও মেরাজের যাত্রায় একদল লোকদেরকে দেখেছিলেন যাদের ঠোঁট আগুনের কাঁচি দিয়ে কেটে ফেলা হচ্ছিল জিব্রাইল আলাই সাল্লাম বলেছিলেন তারা আপনার উম্মতকে ভালো কাজ করার পরামর্শ দিত কিন্তু নিজেরাই সে ভালো কাজগুলো করত না তারা কোরআন পড়ত কিন্তু বুঝত না রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই ওয়াসাল্লাম বলেছেন কবর হচ্ছে আখেরাতের প্রথম মাটি এখানে যদি কেউ রক্ষা পেয়ে যায় তাহলে পরবর্তী সব ঘাঁটি তার জন্য সহজ হয়ে যাবে আর এখানে কেউ যদি রক্ষা না পায় তাহলে পরবর্তী সব ঘাঁটি তার জন্য খুবই কঠিন হবে তিনি আরও বললেন রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই ওয়াসাল্লাম বলেছেন মেরাজের রজনীতে আমি যত ভয়াবহ দৃশ্য দেখেছি তার মধ্যে কবরের আজাবি হচ্ছে সবচেয়ে ভয়াবহ ত্রিমিজি হাদিস নাম্বার দুই হাজার তিনশো আট কবরের আজাব সম্পর্কে অসংখ্য অগণিত আয়াত হাদিস রয়েছে যা থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় কবরের আজাব সত্য এতে কোনোই সন্দেহ নেই কবরের আজাবের কিছু নিদর্শন মাঝে মধ্যে আল্লাহ পাক দুনিয়াবাসীকে দেখান যার দ্বারা মানুষের আল্লাহ তালার ওপর ইয়াকিনও বিশ্বাস বেড়ে যায় যেমন শাইখুল হাদিস আল্লামা জাকারিয়া রহমতুল্লাহ আলাই ফাজাইলে আমল নামক এক কিতাবে উল্লেখ করেছেন যে এক ব্যক্তি তার এক আত্মীয়কে কবর দিতে যে টাকার থলি কবরে ভুল করে ফেলে আসে তারপর মনে পড়লে গোপনে কবর খুঁড়ে টাকার থলি আনতে গেল কিন্তু গিয়ে দেখে কবরের মধ্যে দাও দাও করে আগুন জ্বলছে এই আগুনই হলো কবরের আজাব ফাজাইলে আমল এই আজাবগুলো নিঃসন্দেহে ভয়ানক আমরা অনেকেই এই বিষয়গুলো নিয়ে কখনোই আলোচনা করতে চাই না আমরা শুধুমাত্র আল্লাহ তালার রহমত এবং ভালোবাসার কথা শুনতে চাই আবার অনেকেই প্রশ্ন করে ফেলি আল্লাহ তালা বাবা মায়ের চেয়ে বহু বহুগুণ বেশি ভালোবাসেন সেই আল্লাহ কেন আমাদের শাস্তি দেবেন অন্যরা বলেন ইসলাম তো শান্তির ধর্ম তাহলে এখানে কেন এত ভয়ঙ্কর শাস্তি পুড়িয়ে ফেলা কেটে ফেলা এসবের কথা কেন বলা হয় বাস্তবে আমরা যখন আল্লাহ তালাকে অমান্য করি সেই কাজটা কতটুকু কুৎসিত তা দুনিয়ার জীবনে সুস্পষ্ট হয় না আল্লাহ কত মহান তার কোনো একটি আদেশের একটি অমান্য করা কত ভয়ঙ্কর একটি কাজ এর পরিণতি আসলে কতটা প্রকাণ্ড তা আমরা বুঝতে পারি না আর বুঝতে পারি না বলেই আল্লাহর অসীম রহমত নিয়ে ভাবতে ভালোবাসি তার পরিপূর্ণ ন্যায় বিচারের কথা আমরা ভাবতে ভালোবাসি না একটা খারাপ কাজ করার পরিণতি সেই কবরের আজাবের সমানই ভয়াবহ কিন্তু আল্লাহ যেহেতু আমাদেরকে অত্যন্ত ভালোবাসেন আমাদের জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দেওয়ার পথ তিনি সারাক্ষণ খুঁজতে থাকেন তাই তিনি আমাদেরকে তাৎক্ষণিকভাবে শাস্তি দেন না বরং আমাদের সারা জীবনটা দিয়ে দেন ফিরে আসার আহ্বান দিতে থাকেন বিভিন্নভাবে আমাদেরকে ডাকতে থাকেন আর ফিরে আসা মাত্রই আমাদেরকে ক্ষমা করে দেন এরপরেও যখন আমরা তার আহ্বান প্রত্যাখ্যান করতেই থাকি তিনি আমাদের পবিত্র বার্তা পাঠিয়ে জানিয়ে দেন আমরা আমাদের নিজেদেরকে কত ভয়ানক পরিণতির দিকে ঠেলে দিচ্ছি অথচ আমরা সেই পরিণতির ভয়াবহতা থেকে শিক্ষা না নিয়ে আমরা বলি আমাকে কেন এত ভয়ঙ্কর কথা শোনানো হচ্ছে এত শাস্তি এত কষ্টের চিত্র কেন তুলে ধরা হচ্ছে এই চিত্র তুলে ধরার পেছনেই যে এক অসীম মমতা রয়েছে রয়েছে অসীম রহমত তা আমরা বুঝতেই চাই না তবে একটা দিন আসবে যেদিন প্রত্যেকটা মানুষ সত্যকে বুঝতে পারবে বাস্তবতা তার পূর্ণাঙ্গ রূপ ধারণ করে মানবজাতির সামনে হাজির হবে সেই দিনটি হচ্ছে কিয়ামতের দিবস বিচার দিবস বহু নামের দিনটিকে নিয়ে আলোচনা হবে এর পরবর্তী পর্বগুলোতে পরিশেষে আল্লাহ তালা মুসলিম উম্মাকে পরকালের চিরস্থায়ী জীবনের শান্তি ও কল্যাণের জন্য কোরআন সুন্না ভিত্তিক জীবনযাপন করার তৌফিক দান করুন আমাদেরকে প্রকৃত ইমানদার হিসেবে কবুল না করে আল্লাহ তালা কখনোই মৃত্যু দিয়েন না কবরের ভয়ঙ্কর আজাব থেকে আমাদেরকে রক্ষা করুন আমিন কমেন্ট বক্সে আমিন লিখে এই দোয়ায় আপনিও শরিক হন ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই একটি লাইক দিন এবং অনেক অনেক শেয়ার করুন যেন আপনার পরিচিত সবাই দেখতে পারে এবং জানতে পারে এবং মনে ভয় করে আল্লাহ তালার পথে চলতে পারে 
ও পরিবারের সবাইকে নিয়ে দেখুন এই পর্বের সবগুলো ভিডিও ইসলামের আরও এমন গুরুত্বপূর্ণ ভিডিও নিয়মিত পেতে হলে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সাথেই থাকুন আর এতক্ষণ ধরে আমাদের ভিডিওটি দেখার জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ